Si Baudelaire a souvent la dent dure, c'est un vrai passionné de peinture. Et chaque morsure semble au bout du compte destinée à faire progresser l'artiste. Ainsi alterne-t-il les vivas et les huées avec la constance d'un métronome. Du peintre Achille de Verria, âgé de 45 ans, qu'il commence par qualifier de vieille gloire romantique, il vante ensuite la capacité à idéaliser les frivolités de la restauration avant de juger qu'il s'agit davantage de coloriage que de peinture. D'Hippolyte Flandrin, qui fut l'élève d'Ingres et sera en quelque sorte l'antithèse de Courbet, Baudelaire condamne un portrait d'homme avant de louer un portrait de femme, au motif qu'étant plus petit, il fut sans doute plus facile à faire. Il couvre des loges Eugène Fromentin, dont aucun genre ne saurait contenir la large et souple fantaisie. Son âme, l'une des plus précieuses que le poète ait rencontrée, n'a d'égal que son intelligence de la couleur. Bref, sa peinture procède de Gêne de la Croix. Du baron Gérard, Baudelaire écrit qu'il est dans les arts ce qu'il fut dans son salon, un amphitryon qui veut plaire à tout le monde, ce qui a naturellement causé sa perte. Il lui concède une seule qualité, celle d'avoir annoncé de la Croix en ces termes, « Un peintre nous est né, c'est un homme qui court sur les toits. » L'originalité de Jean-Léon Jérôme, nous dit le poète, est de nature laborieuse. Il essaie de surprendre notre curiosité en transportant un combat de coq dans une espèce de pastoral antique. Mais sa facture n'a jamais été forte ni originale. Puis Baudelaire commet le plus grand faux pas de sa vie de critique dans un essai qui a tout d'un éloge, le peintre de la vie moderne. Dénonçant tout d'abord ces béotiens qui ignorent d'intéressants tableaux pour se pâmer devant un Raphaël ou un Titien, le poète cite ensuite Stendhal et sa définition du beau comme promesse de bonheur, avant d'en venir enfin à sa révélation finale qu'il existe un artiste des plus singuliers à l'originalité puissante et décidée, et que cet artiste est Constantin Guy, je vous laisse apprécier. Chez Ingres, il distingue le dessinateur du peintre, trouvant au premier des qualités que n'a pas le second, ce en quoi je suis bien d'accord avec lui. Dans un certain sens, écrit Baudelaire, M. Ingres dessine mieux que Raphaël, qui n'eût pas si bien fait que lui, le portrait de votre mère, de votre ami ou de votre maîtresse. « Encore une vue de Venise, écrit-il à propos de Jules Romain Joyant. Rien n'est embarrassant comme de rendre compte d'œuvres que chaque année nous ramènent avec leur même désespérante perfection. Les tableaux de M. Joyant ont le charme des lectures de voyage, mais il n'est jamais sorti de la place Saint-Marc. Curieusement, Édouard Manet n'a droit qu'à quelques lignes relatives à un éventuel retour de l'eau forte. C'est un art profond et dangereux, le prévient Baudelaire de manière ambiguë, qui a besoin d'un long dévouement pour être mené à perfection. Quant à Constant Troyon, il est une bonne synthèse de cette eau chaude eau froide que le poète aime infliger aux artistes. Monsieur Troyon fait de beaux et verdoyants paysages mais il se réjouit trop dans les voltiges de son pinceau. Il fatigue les yeux par l'aplomb imperturbable de sa manière et le papillotage de ses touches. On n'aime pas voir un homme si sûr de lui-même. À Horace Vernet, rejeton d'une famille d'artistes et unanimement considéré comme un peintre brillant mais superficiel, Baudelaire annonce que ses portraits sont inférieurs à ses scènes historiques avant de lui asséner qu'il n'est de toute façon un militaire qui fait de la peinture, elle-même improvisée au roulement du tambour. Puis il prédit au peintre que sa gloire ne durera que ce que durera la guerre. Très bien. Seulement voilà, à regarder sous le nez ses sous-bois frémissants, brossés d'un pinceau preste, il semble qu'Horace Vernet soit un peintre moins superficiel qu'on a bien voulu le dire.